Hello, 11th standard students. Botany chapter 9 la romba romba important ana question types of vascular bundles. So, idu vandha diagram based question ah ungalku already public exam la ketirukanga. So, idoda theory um purinju vechitom appadina diagrams ketaalo edirala illa theory based questions ketaalo edirala. And romba romba important ah idu ellame basics dhaan pa. Idu already neenga 9th standard la padichirukinga 10th standard la innum detailed ah padichirukinga. And the 10th standard la padicha same thing da 11th standard liyum vandirukku. இப்ப டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து நான் தெளிவா படிக்கலாம் மேம் அந்த அளவுக்கு சீரியஸா இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஒரு சில பேர் டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லிடுவீங்க நீங்க அதுதான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சதாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஜஸ்ட் கொடுப்பாங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இனிமே உங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா பை தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ டைப் ஆஃப் ஆஸ்லாப் வந்து உங்களுக்கு பக்கா கிளியரா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா சோ அதுக்கு முன்னாடி இம்பார்ட்டண்டா நான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் அ வெரி வெரி லக்கி சான்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் வேதாந்தூர் இருந்து நாங்க கண்டெக்ட் பண்றோம் சோ இந்த எக்ஸாம் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட உன் பொட்டன்ஷியல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களோட கிளாஸ்ல நீங்க எந்த லெவலுக்கு இருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியும் ஆனா நேஷனல் வைட் தட் இஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியால நீங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ நீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவீங்க கிளாஸ்லயே நான் ஆவரேஜ் தான் மேம் டாப்பர் கூட கிடையாது அப்ப நேஷனல் லெவல்ல என்ன டாப்பராவா ஆக போறேன் அப்படின்றது உங்களோட மைண்ட் செட்டா இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா டாப்பரா ஸ்கூல் டெஸ்ட்ல மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்க எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லயும் டாப்பரா இருக்கிறது கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா கிளாஸ் லெவல்ல எடுக்கிற டெஸ்ட் எல்லாமே ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மனப்பாடம் பண்ணா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வந்துரும் ஆனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படி கிடையாது புரிஞ்சு படிக்கணும் So, if you are someone who doesn't have memory skills, then you will be able to get the exam and get the exam. That's why I have a mark. If you are very clear with the concept, 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 then you will be able to get the test. In competitive exams, you will be able to understand the skills. You will be able to apply 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 the skills. இதை பேஸ் பண்ணி தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வரும் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எந்த அளவுக்கு எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எம்வி சாட் எக்ஸாம் சோ இந்த எம்வி சாட் அப்படின்னா என்ன மெகா வேதாந்து ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் சோ இந்த டெஸ்ட் வந்து நீங்க ஃப்ரீயாவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த எம்வி சாட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்சஸ்ல நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறத ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மட்டும் கிடையாது இல்ல நாலு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்க தனியா மட்டும் இந்த டெஸ்ட் எழுத போறது கிடையாது உங்க கூட சேர்ந்து இன்னொரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுத போறாங்க நம்பர் டூ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்ல நீங்க ஒரு டாப்பரா வரீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கறது யூஸ்வலி எல்லாருமே இருக்க ஒரு கேள்வி தான் இல்லையா சோ ருபீஸ் ஒன் குரோர் வேர்த் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பும் இருக்கும் பிளஸ் ப்ரைசஸும் இருக்கும் So, the scholarship is not the same thing. Why do you prepare for competitive exams like JE or NEET? If you prepare for competitive exams, you will have 100% scholarship for the Vedanta courses. You will have scholarship for the study materials. And in that subject, you will have expert in that subject. That is the point number 4. So, study materials will be used in the super exam. இப்போ உங்களோட ஓன் பொட்டன்சியல் என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட மொபைல்ல ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும் இல்ல கியூஆர் ஸ்கேனர் அப்படின்னே இருக்கலாம் அந்த ஆப்க்கு போயிட்டு இந்த கியூஆர் கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ நீங்க எந்த ஃபீஸும் பே பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா சோ இந்த எக்ஸாம்ல நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் types of vascular bundles paathalama radial conjoint and innon enna the concentric seriya so radial conjoint concentric appdi solittu three types of vascular bundles irukku first of all what is a vascular bundle ma'am abindradhu ellarkume irukka or kelvi na so vascular bundle abindradhu it is of two types or a plant oda ஸ்டெம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ஸ்டெம் நம்மளோட வீட்டுல மழை பெய்யும் போதெல்லாம் சூடா பஜ்ஜி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணும் இல்லையா அந்த பஜ்ஜிக்கு ஆனியனையோ இல்ல பொட்டேட்டோவையோ எப்படி கட் பண்ணுவாங்க தின் தின் ஸ்லைசஸா கட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நான் இந்த ஸ்டெம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தின் ஸ்லைஸா கட் பண்ணி நான் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு
what is called as endodermis so in the endodermis abindrathu romba romba inside irukku so in the endodermis kulla da we will have xylem phloem and in fifth id ellame irukku so idla xylem phloem abindra rendu vishayam na sonna illaya id rendume or plant oda life romba romba important இந்த உலகத்துல உயிர் உயிர் வாழணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாப்பாடு வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் தென் தண்ணி வேணும் இல்லையா இந்த ரெண்டுமே ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயம் கண்டெக்ட் பண்ணுது ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஜைலம் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் ஃபுளோயம் ஸோ இந்த ஜைலம் என்ன பண்ணும் ஒரு பிளான்டோட பாடிக்குள்ள வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கண்டெக்ட் பண்ணும் இன்னொன்னு ஃபுளோயம் ஸோ இந்த ஃபுளோயம் என்ன பண்ண போகுது ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிளான்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல போட்டோசென்ட்ரிசிஸ்னால ஒரு குளுக்கோஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபுட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன குளுக்கோஸ ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கொண்டு போறதுக்கு இந்த ஃபுளோயம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பேசிக்கலி அந்த பிளான்ட் உயிர் வாழணும் அப்படின்னா ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயமோட பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த ஜைலம் ஃபுளோயம் ரெண்டுமே தான் வந்து வாக்ஸ்லார் பண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் ரேடியல் கன்ஜாயின் கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி மூணு டைப்ஸ் இருக்கு இதை ஒவ்வொன்றும் நம்ம தெளிவா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேடியல் ஸோ ரேடியல் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயம் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ்ல இருக்கு திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கூட கேட்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியை அப்படின்னா அது ரேடியல் அப்படின்னு ஞாபகம் சரியா சோ தி பண்டல்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை பேரன்ட் டைமாட்டஸ் டிஷ்யூ சோ இந்த ஜைலம்கோ ஃப்ளோயம்கோ நடுவுல ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ்ல பேரன்ட் டைமாட்டஸ் டிஷ்யூ வந்து பிரசென்ட் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து மூணு ஹார்ட் அண்ட் டைகாட் ரூட்ஸ்ல பார்க்க முடியும் சோ இதோட போட்டோ இங்க இருக்கு பாருங்க சோ ஆல்டர்னேட்டிவ் பேச்சஸ்ல இருக்கு யூ கேன் சீ ஹியர் திஸ் இஸ் ஜைலம் இல்லையா அதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளோயம் இருக்கு अगेन ஜைலம் अगेन ஃப்ளோயம் ஜைலம் ஃப்ளோயம் ஜைலம் முடியும் <laughs> மைக்ரோஸ்கோப்லுமே so, this is outside. எழுதணும் <laughs> So, in the collateral cuprum, again, it is divided into two types. One is open or closed. Open is what? Cambium is present in the name of open. Either way, cambium is absent in the name of closed. So, what does mean by cambium? In the yellow color line, phloem and xylem, there is an endo color patch. So, this is called as cambium. So, in the cambium, what is responsible for this cambium? We have a plant in secondary growth. So, what is secondary growth? Now, we have a small plant in a small plant. But that plant is a small plant. It is a small plant. For example, we can say mango trees. 
நடும்போது ஒரு சின்ன பிளான்ட் மாதிரிதான் இருக்கும் நல்லா வளர்ந்து வளர்ந்து பெருசான உடனே பெரிய மரமா மாறுது இல்லையா சோ அது எதனால அப்படின்னா செகண்டரி க்ரோத் அதுல நடக்குது சோ ஒரு பிளான்டா இருக்கும் போது ஸ்டெம் எல்லாம் குட்டி குட்டியா இருக்கும் ஈஸியா உடச்சு கூட போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா ஒரு மரத்தோட ஸ்டெம் வந்து எந்த அளவுக்கு குண்டா இருக்கு அதுக்கு பேர் ஸ்டெம்னே சொல்ல மாட்டோம் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இட் இஸ் வெரி வெரி லார்ஜர் அண்ட் பிரெத் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு குண்டா இருக்கு பிளஸ் ஆல்சோ நம்ம நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் உடச்சு போட முடியாது இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் சோ இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே செகண்டரி க்ரோத் நடந்தா மட்டும்தான் வரும் சரியா சோ இந்த செகண்டரி க்ரோத் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கேம்பியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேம்பியம் இருந்தாதான் செகண்டரி க்ரோத் நடக்கும் கேம்பியம் இல்லை அப்படின்னா செகண்டரி க்ரோத் நடக்காது சோ இந்த கேம்பியம் ஃபுளோ எம்போஸ் ஐலம்க்கும் நடுவில் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஓப்பன் ஓப்பன் கொலேட்ரல்க்கு கீழே வருது இல்லையா சோ என்ன எழுதணும் கன்ஜாயின் கொலேட்ரல் அண்ட் ஓப்பன் அப்படின்னு எழுதணும் இஃப் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் கன்ஜாயின் கொலேட்ரல் அண்ட் க்ளோஸ்ட்னு எழுதணும் முடிஞ்சது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வீட்டில் வந்து பச்சை பயிர் பாசி பயிர் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது ஈக்குவலாக நம்மளால் ரெண்டு பிரிக்க முடியும் ரெண்டு பாட்டாக பிரிக்க முடியும் அது வந்து டைகாட் ஓகே ஸோ மூணு பாட் அப்படிங்கிறது ஒரு சீடை நம்ம அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெய்ஸு வீட்டு இதெல்லாமே சொல்லலாம் சரியா தென் இப்போ கஞ்சாயின்ட்ல கொலேட்ரல் பார்த்தாச்சு கொலேட்ரல்ல ஓப்பன்னா என்ன பார்த்தாச்சு க்ளோஸ்டுனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு தி அதர் டைப் ஆஃப் பை கொலேட்ரல் பை அப்படின்னா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் டூ அப்படிங்கிறது எதுக்காக வந்தது ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற டிஷ்யூ நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடும் இருக்கும் அதாவது அவுட்டர் சைடும் இருக்கும் இன்னர் சைடும் இருக்கும் யூ கேன் சி தி பிக்சர் ஹியர் ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லையா அதுல ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதுதான் ஃப்ளோயம் ஸோ ஃப்ளோயம் நம்மளுக்கு அவுட்டர் சைடும் இருக்கு இன்னர் சைடும் இருக்கு யூஸ்வலி எப்பவுமே இதுதான் பிளான்ட்டோட அவுட்டர் சைட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி இன்னர் சைட் இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது அவுட்டர் ஃப்ளோயமும் இருக்கு இன்னர் ஃப்ளோயமும் இருக்கு நடுவுல ஒரே ஒரு ஜைலம் பேட்ச் மட்டும் இருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ளோயம் கோ ஜைலம் கோ நடுவுல அவுட்டர் கேம்பியம் இன்னர் கேம்பியம் ஸோ கேம்பியம் மஸ் ப்ரெசன்ட் ஃப்ளோயம் ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு கேம்பியமும் இங்கே ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு சரியா ஸோ இதுதான் வந்து பைகோல் ஏற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர் யூ வெரி கிளியர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரேடியல் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் அண்ட் தென் வந்து கொலேட்ரல் பார்த்தோம் சாரி கஞ்சாயின்னு பார்த்தோம் கஞ்சாயின்ட்டுக்கு கீழே தான் கொலேட்ரல் பை கொலேட்ரல் வருது லாஸ்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் சரியா ஸோ கான்சென்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ ஒரு ட்ரீயை நீங்க வந்து வெட்டி பார்க்கும்போது தெரியும் உள்ள இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா ரவுண்ட்ஸ் ரவுண்ட்ஸா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேரு வந்து ஆனுவல் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அந்த ட்ரீயோட வயசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுதான் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் சொல்லுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டைப்பும் இருக்க போகுது இப்ப ஜைலம சுத்தி ஃப்ளோயம் இருக்கா இல்ல ஃப்ளோயம சுத்தி ஜைலம் இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சுதான் சரியா இப்போ ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் இதுக்கு பேர் தான்ப்பா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் This is concentric circles. ஒரு ரவுண்டுக்குள்ள இன்னொரு ரவுண்ட் இன்னொரு ரவுண்ட் இன்னொரு ரவுண்ட் அப்படி போகிறதுதான் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஸோ ஜைலம் ஃப்ளோயம் ரெண்டுமே கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்ல ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு யூ கேன் சி ஹியர் ஸோ இந்த இடத்துல ஜைலம் உள்ள இருக்கு ஃப்ளோயம் ஜைலம் சுத்தியும் வெளியே இருக்கு ஸோ ஹியர் ஜைலம் இஸ் ப்ரெசன்ட் அவுட் சைட் அண்ட் ஃப்ளோயம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் இல்லையா ஸோ எகெய்ன் இதை வந்து ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம் கான்சென்ட்ரிக்ல ஒண்ணு ஆம்பி கிரைபிரல் இன்னொன்னு ஆம்பி வேஸ்டல் இது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்பவுமே வெளிய சைடு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ உள்ள ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் வெளியே ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் இல்லையா இது என்ன அப்படின்றத பாருங்க சரியா ஸோ இப்ப இட் ஜைலம் ஆம்பி வேஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி மேம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸோ எக்ஸ் போடும்போது அதுக்குள்ளேயே வி இருக்கு பார்க்க முடியுதா எக்ஸ்குள்ளேயே வி இருக்கு அப்போ ஜைலம் தான் அவுட் சைட்ல இருக்குன்னா அதுக்கு பேரு ஆம்பி வேஸ்டல் யூ கேன் சீ ஹியர் ஃப்ளோயம் லவ் லைஸ் இன் தி சென்டர் வித் ஜைலம் சரௌண்டிங் இட் ஜைலம் வந்து வெளியே சுத்தியும் இருக்கு ஃப்ளோயம் உள்ள இருக்கு ஸோ வெளியே சைட் ஜைலம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆம்பி வ
hydrocentric அப்படினு சொல்வாங்க so you can see here இந்த இடத்துல phloem வெளிய இருக்கு இல்லையா so இது பேரு ampicribril அப்படினு சொல்வாங்க அதே இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா xylem தான் வெளிய இருக்கு so இதுக்கு பேரு ampivacel அப்படினு சொல்வாங்க so outside நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் பாருங்க சரியா so first ல இருந்து வந்தறலாமா once அழகா ரீகால் பண்ணிரலாம் என் கூடவே சேர்ந்து படிச்சிட்டு வாங்க so basically types of vascular bundle la moonu types irukku one radial innona conjoint innona concentric seriya so in the radial abingiradhu enna na different radius la namakku xylem phloem rendume present a irukum so vascular bundles abina it is of two types one xylem innona phloem xylem abina water and minerals ah connect pannu phloem abina food particles ah connect pannu seriya so if in the rendu xylem and phloem rendu vascular bundles me different radius la irundha adukku per da radial abin solvo சோ இதுல ஆல்டர்னேட்டிங் பேச்சஸ்ல இருக்கும் ஜைலம் ஃப்ளோயம் ஜைலம் ஃப்ளோயம் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிங் பேச்சஸ்ல நமக்கு பார்க்க முடிஞ்சா அதுக்கு பேரு ரேடியல் தென் த நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் கன்ஜாயின்ட் கன்ஜாயின்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இப்ப ஜைலம் ஃப்ளோயம் ரெண்டுமே சேம் ரேடியஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சோ யூஸ்வலி எப்பவுமே ஃப்ளோயம் வெளிய பாத்திருக்கும் ஜைலம் உள்ள பாத்திருக்கும் சரியா சோ ஃப்ளோயம் இஸ் பிரசன்ட் இன் தி அவுட் சைட் ஜைலம் இஸ் பிரசன்ட் இன் தி இன் சைட் சரியா சோ திஸ் இஸ் த திங் சோ இதுல अगेन இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஓபன் இருக்கு க்ளோஸ்ட் இருக்கு இப்ப இந்த ஃப்ளோயம்க்கு ஜைலம்க்கு நடுவுல கேம்பியம் இருக்கு அப்படினா அது ஓபன் கேம்பியம் இல்ல அப்படினா அது க்ளோஸ்ட் அவ்வளவுதான் தான் சோ கேம்பியம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி செகண்டரி குரோத் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பை கோலேட்ரல் அப்படினு இருக்கு பை அப்படினா 2 2 அப்படினா என்னது ஃப்ளோயம் ரெண்டு பேச்சஸா இருக்கு அவுட் சைடு ஃப்ளோயமும் இருக்கு இன் சைடு ஃப்ளோயமும் இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல தான் ஜைலம் இருக்கும் சரியா அண்ட் யூஸ்வலி ஃப்ளோயம் கு ஜைலம் கு நடுவுல கேம்பியம் இருக்குிறதுனால இந்த இடத்துல ரெண்டு கேம்பியம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அவுட்டர் கேம்பியம் இன்னர் கேம்பியம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு தென் தி நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் கான்சென்ட்ரிக் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் கான்சென்ட்ரிக்னா என்ன ஒரு ரவுண்டுக்குள்ள இன்னொரு ரவுண்ட் அதுக்குள்ள இன்னொரு ரவுண்ட் இப்படி போயிட்டே இருந்தா அதுக்கு பேர் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அதே மாதிரி தான் இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஒண்ணு ஜைலம் உள்ள பிரசன்ட் ஆகி ஃப்ளோயம் அது சுத்தியும் இருக்கலாம் இல்லனா ஃப்ளோயம் உள்ள பிரசன்ட் ஆகி வெளிய சுத்தியும் வந்து ஜைலம் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம் எதை போக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வெளிய என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம் அதை பேஸ் பண்ணி வி ஹாவ் டூ டைப்ஸ் இதுல வெளிய நமக்கு ஜைலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆம்பிவேசல் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் லெப்டோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வெளிய சைட் வந்து நமக்கு ஃப்ளோயம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆம்பிக்ரைப்ரல் ஆர் ஹேடோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளியரா சோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா மறக்காம எம்வி சாட் எக்ஸாம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு இந்த கியூஆர் கோட நீங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் நீங்க இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயிலும் அனுப்பலாம் சோ வேர் ஆல்வேஸ் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் ஏதாச்சும் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அண்ட் அதே மாதிரி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேற எந்த டாபிக் வந்து ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வரப்போகும் சரியா சோ பாய் எவ்ர